தமிழ் நலம் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வெந்தயத்தை பயன்படுத்தி தலையில் ஏற்படக்கூடிய பல விதமான பிரச்சனைகளை எப்படி குணமாக்கலாம்னு பாக்கலாம் வெந்தயம் பல வகையான நன்மைகளை தரக்கூடியது இந்த வெந்தயத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல் அதோடைய பலனை தரக்கூடியது விசுபிசுப்பான கூந்தலுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் சில பேருக்கு தலைமுடி வெடிச்சிருக்கும் தலைமுடியோட நுனியில பிளவு ஏற்பட்டிருக்கும் அதை எப்படி இந்த வெந்தயத்தை பயன்படுத்தி குணமாக்கலாம் பார்க்கலாம் பொடுகு போக்குறதுக்கு இந்த வெந்தயத்தை அருமையான மருந்து அது மட்டும் இல்லை உச்சந்தலையில சில பேருக்கு அரிப்பு இருக்கும் சிறு சிறு கொப்பளங்களும் போட்டிருக்கும் தலையில சில பேர் கொப்பளங்கள் கூட போட்டிருக்கும் தலைமுடி தலை சேவ கூட முடியாது அந்த அளவுக்கு கொப்பளங்கள் போட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை முடி வளர்ச்சிக்கு இந்த வெந்தயம் மிகவும் சிறப்பா பயன்படுத்து அது மட்டும் இல்ல முடி உதிர்வை தடுக்கக்கூடியது இந்த வெந்தயம் இந்த வெந்தயத்தை எப்படி பயன்படுத்தினா இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்கலாம் இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் நலம் சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு கலர் பட்டம் பத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தேடி புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கு வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்களை போகலாம் வணக்கம் நண்பர்களே நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகளை பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டாது அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லா முடி ஸ்ட்ராங்காகவும் நல்லா கருகருன்னு முடி அடர்த்தியாகவும் பார்த்துருப்பீங்க இளநரை அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே அப்போல்லாம் இடம் இருக்காது இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டால் அப்போல்லாம் வெந்தயத்தை ஊற வச்சு தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்துருந்தாங்க அதுதான் முக்கியமான காரணம் இந்த வெந்தயத்தை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ பெரிய சிரமமான காரியம்னு கிடையாது அப்படி சிரமம் இருக்கக்கூடியவங்க வார ஒரு முறையாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய டிப்ஸை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் சில பேருக்கு தலைமுடி நிறைய கொட்டிகிட்டு இருக்கும் தலை சீவனாவே முடி வேறு வேறாக போயிட்டுருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு முதல் நாள் இரவுலேயே ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியில் வெந்தயத்தை போட்டு ஊற வச்சுருங்க மறுநாள் காலையில் அந்த வெந்தயத்தை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து பச மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த பசப்போல் இருக்கக்கூடிய வெந்தயத்தை தலையில் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அது நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்க வேர்க்காலில் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்க திரும்ப ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மொத்தம் ஒரு இருபது டு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சிருக்கலாம் அப்படியே அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் நீங்கள் கழுவிடலாம் இப்படி பயன்படுத்திட்டு வரும்போது முடி உதிர்வு பெருமளவு தடுக்கப்படும் தலைமுடி வளரவே மாட்டேங்குது ரொம்ப கட்டையாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு கிண்ணத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெயோட ஒரு கைப்பிடி அளவு வெந்தயத்தை எடுத்து அந்த கிண்ணத்தில் போட்டு அந்த கிண்ணத்தை நல்லா அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணுங்கள் சூடாக்கும் போது நல்லா சிவந்த நிறமாக மாறிடும் அந்த எண்ணெய் அந்த சிவந்த நிறம் வர வரைக்கும் லைட்டாக கலரி கொடுத்துட்டே இருங்க அது சிவந்த நிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் அதை கீழே இறக்கி வச்சு ஆற விடுங்க சூடு ஆறின பிறகு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பச மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு அதை உச்சந்தலையை விட்டு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க வேர்க்காடுகள் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருங்க இதுவும் அதே போல் தான் ஒரு பதினஞ்சு டு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா மஜாஜ் பண்ணி நல்லா ஊற வச்ச பிறகு நீங்கள் ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் குளிச்சுக்கலாம் வாரத்தில் மூணு தடவை இதை பயன்படுத்தி வரும்போது தலைமுடி நல்லா வளரும் உடலும் நல்லா குளிர்ச்சியாகும் பொடுகு பிரச்சனை நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது பொடுகு போக்குறதுக்கு ஒரு அருமையான வரப்பிரசாதம் இந்த வெந்தயம் இந்த வெந்தயத்தோட தயிர் சேர்த்து பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல் நாள் இரவுலேயே வெந்தயத்தை நல்லா ஊற வச்சிடணும் மறுநாள் காலையில் அந்த ஊற வச்ச தண்ணீரை வடிச்சுட்டு வெந்தயத்தை பசப்போல் நல்லா அரைச்சிட வேணும் அதோட தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க இந்த தயிரும் வெந்தயத்தையும் நல்லா கலந்த பிறகு தலைமுடியில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை வேர்க்காடுகளில் அந்த பொடு எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் அதாவது அரை மணி நேரம் ஃபுல்லாக அப்படியே காய விடுங்க நல்லா ஃபுல்லாக வேர்க்கடலாம் ஃபுல்லாக இறங்கிடும் அரை மணி நேரம் கழித்து குளிர்ந்த நீரில் நீங்கள் குளிச்சுட்டு வரலாம் இப்படி பயன்படுத்திட்டு வரும்போது தலை அரிப்பே இருக்காது தலை இருக்கக்கூடிய பொடுகள் முழுமையாக வெளியேறு தலைமுடி ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு தலைமுடியோட நுனியில் முடி பிளவு பெற்றிருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லை சில பேர்த்துக்கு முடி வந்து பிசு பிசுப்பாக காணப்படும் தலைமுடி நம்ம சாப்பிட்டு எல்லாமே பிசு பிசுன்னு காணப்படும் உச்சந்தலை அரிப்பாகவும் இருக்கும் இதையெல்லாம் போக்குறதுக்காக சூப்பரான ஐடியா முத நாள் இரவுலேயே வெந்தயத்தை நல்லா ஊற வச்சுட்டு காலையில் எந்திரிச்சு அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு அந்த வெந்தயத்தை நல்லா பச மாதிரி அரைச்சிக்கணும் அந்த வெந்தய பசையோட கோழி முட்டையோட மஞ்சக்கருவை கலந்துக்கணும் சில பேர்த்துக்கு அந்த கோழி முட்டையோட மஞ்சக்கருவோட வாசனை பிடிக்காமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதோட எலுமிச்ச சாறை கலந்துக்கலாம் பச போல் அரைச்சி வச்சுருக்கிறீங்களே வெந்தயம் அந்த வெந்தயத்தோட முட்டைக்கு பதிலாக எலுமிச்ச சாறு நல்லா கலந்துட்டு இந்